Welcome to Apple Tree channel. Hello everyone, welcome back to my channel. Unit 9. People and society. Люди і суспільство. Починаємо сьогодні останню тему цього навчального року. Останню шкільну тему з англійської мови. Focus and reading. Сьогодні у нас з вами читання. Працюємо з вами на сторінках 228, 9, 230, 31 сторінці нашого з вами підручника. Now let's speak about Ukraine. So here are some images associated with Ukraine. Ось деякі у нас малюнки, які асоціюються з Україною. Look at the table below and brainstorm things, events or people that you associate with other countries. Подивіться на цю табличку нижче і подумайте, продумайте ті речі, події або людей, які ви асоціюєте з іншими країнами. Make a list for each country. Зробіть список до кожної країни. І так, Ukraine, Андрій Шевченко, Sunflower Fields, Revolution of Dignity, Революція Гідності. Great Britain, хто це у нас може бути? Great Britain, Elizabeth II, О, Чарльз, yes, король зараз Чарльз. Біг Бен. So, the USA, George Washington, Civil War, громадянська війна. Так, what else? The White House. Now let's read the article, Ukraine from past to future. In 1991, Ukrainians made a conscious choice in favor of an independent Ukraine. В 1991 році українці зробили обдумане рішення, обдуманий вибір, свідомий вибір. Conscious, давайте запишемо одразу, свідомий, свідомий вибір. На користь незалежності України, незалежної України. На користь незалежної України. Nowadays it's very important to take advantage of an opportunity to build a new country, a democratic and sovereign Ukraine, a Ukraine of the future. Зараз дуже важливо отримати перевагу такої можливості побудувати нову країну, демократичну і суверенну Україну, Україну майбутнього. We should try to reform our state for the sake of the country of this type. Нам варто спробувати реформувати нашу державу заради країни цього типу. For the sake means заради. Ukraine is not a political novice of, on the international arena. Sorry, arena. Ukraine is not a political novice on the international arena. Україна не політичний новачок на міжнародній арені. We were one of the co-founders of the UN. Ми були одні з співзасновників ООН, Організації Об'єднаних Націй. We have successfully integrated ourselves into many international structures, like the Council of Europe, the OCCE and the WTO. І так. Ми успішно інтегрували себе до багатьох міжнародних структур, таких як Рада Європи, Організація з безпеки і співрозбітництва у Європі, and WTO, SOT, Світова організація торгівлі, World Trade Organization. At the same time, we continue to look for a good security model to protect our country and our citizens. Водночас ми продовжуємо шукати гарну модель захисту нашої країни і наших громадян. Resolving national security issue and finding against foreign aggression will be some of our key tasks in the future. Вирішення національної проблеми захисту 
і боротьби проти іноземної агресії буде нашими ключовими завданнями в майбутньому. Another important factor to our success is related to building a democratic society. Democratic society. Democratic. Democratic society in which government and common people are dedicated to some fundamental principles. The rule of law, openness and transparency. Іншим важливим фактором для нашого успіху, інший важливий фактор для нашого успіху пов'язаний з побудовою демократичного суспільства, в якому уряд і люди, звичайні люди, common people, dedicated, віддані деяким фундаментальним принципам закону, правилу закону відкритості і прозорості. We need to have an agreement about the kind of future we want for Ukraine. Ми повинні мати домовленості, повинні досягнути згоди щодо виду того майбутнього, якого ми хочемо для України. Young or old, Ukrainian speaking or another other speaking, Hutsuls or Tatars may have very different attitudes. Молоді Люди або люди похилого віку, україномовні або іншомовні, гуцули і татари можуть мати абсолютно різні відношення до цього питання. However, we need to come together as a nation to overcome many problems that we faced after the collapse of the Soviet Union. Однак нам потрібно збиратися разом в якості нації, аби вирішити багато проблем, з якими ми сьогодні спіткаємося, які нам зараз, які, з якими ми зараз з вами зустрічаємося після розпаду Радянського Союзу. Modern Ukraine can offer a lot to the world. Сучасна Україна може запропонувати багато чого світові. It has a large territory and one of the largest populations among European countries. Сучасна Україна може Багато чого запропонувати світові. Вона має велику територію і одну, одне з найбільших населень серед європейських країн. There are many examples of success in farming, business and tourism. Існує багато прикладів успіху у фермерстві, бізнесі і туризмі. According to one ranking, our country is the third in the world for the IT startups at the moment. Відповідно до... Рейтингу наша країна 33-я країна у світі за IT-стартапами на даний момент. We have something to be proud of and need to be to keep moving forward. Ми маємо щось те, чим ми можемо пишатися і потребуємо, аби рухатися вперед. What is more, we need to create a society where members not only enjoy their rights, but take responsibility for their house, their town and their country. Більше того, ми маємо створити у суспільство, де члени не лише насолоджуються своїми правами, але і беруть відповідальність за свій будинок, містечко і свою країну. We should not expect that somebody will fix our problems, but should focus on what we can do for ourselves and build a Ukraine of the future today. Ми не повинні очікувати, що хтось може полагодити або вирішити всі наші проблеми. Але ми маємо сфокусуватися на тому, що ми можемо зробити для нас і побудувати Україну майбутнього вже сьогодні. Ось такий текст about Ukraine. Yes? So, Ukraine from past to future. So, now let's read the article again and complete the sentences. In 1991, the Ukrainians made a choice in favor of... Так, in favor of... Ми пам'ятаємо. The, так, на користь of an independent Ukraine. In favor of an independent independent Ukraine. На користь незалежності, незалежної України. In favor of independent Ukraine. Так. Далі. Our country is one of the co-founders of Наша країна – одна із засновників of the UN. ООН. We have been integrated into many international organizations. For example, ми інтегровані у багато організацій. Наприклад, 
For example, the Council of Europe The Council of Europe uh, WTO and Organizatio O S C E So the government and people should be dedicated to the fundamental principles such as uh, fundamental principle such as the rule of law the rule of law так what else openness тут можно лоз маленькую літери Openness and transparency and uh, uh, transparency. Mm -hmm. Okay, next. Ukraine has many problems after 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 the collapse of the uh, Soviet Union. After the collapse of the Soviet Union. There are many examples of success in багато Прикладів успіху в дивимося in farming, business and tourism. In farming, business and tourism. Так, окей. Next, uh, our country is the 33rd in the world for the IT startups for the I T uh, start ups. We should not expect that somebody will fix our problems. Will fix our problems. Read. So let's go next to exercise 4, page 230. So in the text find the words which means the following. Okay. First of all, let's uh, look at the words for you. Давайте ще раз передивимося слова для нас. Итак, conscious, conscious, свідомий. Ми це в тексті вже перекладали. A favor. A favor. Ну, там у нас у тексті було, був вираз in favor of. На користь. Тобто це у нас як користь. На користь чогось. Nowadays. Сьогодні. An advantage. Перевага. Sovereign. Незалежний. Novice. Новачки. A co-founder. Співзасновник. To integrate. To integrate. Інтегруватися, входити кудись. To resolve. Вирішувати. A security. Security. Безпека. An issue. Issue. Проблема. Dedicated. Dedicated. Віддані. Чомусь, якоїсь справі. Fundamental. Fundamental. 
основний, фундаментальний. A transparency. Transparency – прозорість. To overcome. To overcome – вирішувати щось, вирішувати проблему, наприклад. A collapse. Collapse – розпад. A ranking. Рейтинг. Ranking. Рейтинг. Startup – початок чогось. Startup – він так у нас і ввійшов в нашу мову. So a person who starts something, for example, a new business together with someone else. Це у нас co-founder, співзасновник. Co-founder. A co-founder. Так. Давайте поруч напишемо. A co-founder. Окей, okay, next. To change or improve something that is wrong or corrupt. To change – змінити або досконалити щось, що неправильне або корумповане. Так, ну, здається, improve, але давайте поки що підемо далі, зараз подивимося. A beginner – це у нас новачок. A rule of law that people accept. Закон, правила або закон, які, які приймають люди. Принцип. Окей, ну тоді нехай буде the second to reform. Реформувати. To reform. To reform means to change or improve something. Yes, that is wrong or corrupt. Уже the first one is a co-founder. The second to reform. The third novice. The fourth principle. The five is a startup. The six is one to integrate. The seventh one is security. The eighth one transparent, and the ninth one is a collapse. So task five. Great Britain voted to leave the European Union. Великобританія проголосувала, аби вийти з Європейського Союзу. Євросоюзу. Say what you know about Brexit. Скажіть, що ви знаєте про Brexit. Choose the best answers to the questions below and then read the text to check them up. Ну, в принципі, ми нічого не знаємо про цей Brexit, особливо я. Тому, десь мені треба читати одразу текст. So, Brexit facts and numbers. Brexit – факти і числа. On the 23rd of June 2016 or 2016, Great Britain voted to leave the European Union. A partnership that allows people and products to move freely around the United uh, European Union members, um, member states. Може, це у нас варіант A, правильна відповідь. Окей. Okay. Отже, 23 червня 2016 року Великобританія проголосувала за вихід з Європейського Союзу. Партнерство, яке дозволяло людям і продуктам вільно пересуватися по країнам, членам Європейського Союзу. This result was a surprise for people on both sides of the world. Цей результат був сюрпризом для людей на по обидва боки о, цих голосувань. Over 30 million UK citizens took part in this referendum. So, the turnout was pretty high, about 71.8%. Отже, більшість 30 мільйонів е, громадян брали участь у цьому референдумі, тому, отже, percentage, скільки людей брало участь? 71.8%. Тому Результат був достатньо високим, десь 71.8%. A majority of British voters, around 52%, mm-hmm. voted to leave the European Union. Більша кількість британських, тих, хто голосував, так? людей, десь біля 52% проголосували аби за вихід з Європейського Союзу. However, there were differences across the country. Однак були відмінності по країні. For example, Scotland and Northern Ireland wanted to remain in the European Union, while Wales and England wanted to leave it. Отже, однак були відмінності. Наприклад, Шотландія і Північна Ірландія хотіли залишитися в Євросоюзі, в той час як Wales і Англія проголосували за вихід. As a result of the referendum, British Prime Minister David Cameron decided to resign. За результатом референдуму британський прем'єр-міністр Девід Кемерон вийшов піти у відставку. 
For the time being, it's difficult to say how the Brexit vote will influence British politics and economy. Час, for the time being, ну, важко сказати зараз, так, як Brexit, те, що, ми, те, що вони проголосували за вихід з нього, так, з Євросоюзу, вплине на, політичну, на британську політику і економіку. British citizens may face some restrictions when living in the European Union. Британці можуть зустріти деякі обмеження, коли вони живуть у країнах Євросоюзу. European, European Union citizens may need a work permit to work in the UK. А жителі Європи, Євросоюзу можуть мати, можуть, о, мати потребу працювати a work permit. Ро, можуть мати дозвіл так, на роботу, аби працювати у Великобританії. This situation will depend on the agreement between the UK and uh, European Union. Ситуація буде залежати, залежати від домовленості між Великобританією та Євросоюзом. It's possible, for example, that British and uh, European, uh, European Union citizens will be allowed to visit each other for up to 90 days without needing a visa. Um, можливо, наприклад, що британці і жителі Євросоюзу їм дозволять відвідувати один одного до 90 днів без потреби відкривати візу. It's important to remember that the UK did not formally leave the European Union after the Brexit referendum. Важливо пам'ятати, що Великобританія формально не покинула Європейський Союз після референдуму в Брекзиті. The country... Ой, після Брекзіта. Так? Референдума у Брекзіт. The country prepares to leave the European Union on the 29th of March 2019. Україна готується покинути, піти з Європейського Союзу 29 березня 2019 року. Ну, це вже пройшло. Пошла дата. At the moment, British politicians are discussing the details of this event with the European counterparts. На даний момент британські політики обговорюють деталі цієї події з європейськими своїми колегами. The situation is changing very quickly, quickly, so it's important to check for the latest updates in the news. Ситуація змінюється дуже швидко, тому важливо перевіряти останні новини. Так, ну і що у нас там останнє було? How many British people voted to leave the European Union? 52%. Британці саме 52%. Так, окей, great. Read the text in task 5 again and say if the sentences below are true or false. Ну, нам тепер, тепер треба працювати над цим текстом. So, the European Union is a partnership that allows people and uh, products to move freely around member states. Ну, це правильно. True. Uh, Prime Minister David Cameron continues to work for the British government. That's false, because he resigned. The UK formally left uh, the... Uh, European Union after Brexit. That's false. Uh, formally. Did not formally leave. So, if the United Kingdom formally leaves the U- European Union, British people may need a visa to stay in European countries for a long period of time. No, for a long period of time, yes. Yes. Mm-hmm. If it's more than... 90 days. Okay, the UK prepares to formally leave uh, the European Union in 2019. Yes, that's true. Okay, in groups discuss the following questions. So what do you think about the results of the Brexit referendum? Що ви думаєте про результати референдума Brexit? Do you think the UK will формали leave the European Union in 2019? Ну, уже є результати. Уже 2019 рік минув. What do you think will happen to British political situation and economy when the UK leaves the European Union? Як ви гадаєте, що трапиться, коли британські, ну, що трапиться з британською політичною ситуацією, економікою, коли Великобританія вийде з Європейського Союзу? I think nothing special. Okay. So, that's all for today. На цьому це все. Сьогодні у нас було Перше заняття, перший урок останньої теми 11 класу. Тема People and Society. 
На наступному уроці з вами зустрічаємося і працюємо з нашим vocabulary, продовжуємо тему Brexit, referendum, vote. Будемо працювати з вами з цими словами. На цьому це все. Goodbye, good luck. See you next time.